வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சிக்கன் கிரேவி இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க வாங்க இந்த சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு பேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதில் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாங்க இது ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக சிவந்து வரணுங்க அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ இது கூட நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு அளவாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துடணும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எப்போவுமே சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி நான்வெஜ் ரெசிபிஸ் எல்லாத்துக்குமே மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ராஸ்மல் இல்லாமல் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இந்த அளவு நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போனதுக்கப்புறமா இப்போ இது கூட நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க எல்லா பக்கமும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சாடுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சிக்கனை சேர்த்து இந்த அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிக்கன்லேருந்து நல்லா தண்ணி பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறோங்க பாருங்கள் சிக்கன்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா இறங்கி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான மிளகாய் தொழிலெல்லாம் சேர்த்துடலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அதாவது தனியா தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மசாலா எல்லாமே உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் ரெடிமேட் சிக்கன் மசாலா சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து இந்தமாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் நல்லா போனதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க உங்களுக்கு வந்து ட்ரை சிக்கன் பிடிக்கும்னா தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து கிரேவி மாதிரி செய்கிறனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க இப்போ இந்த சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்துட்டு அளவாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி போட்டு இந்த சிக்கன்லேருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் குக் பண்ண போகிறோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மிதமான தீயில் இதை நல்லா வேக வச்சிடலாங்க பாருங்கள் சிக்கன்லேருந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த அளவு குக் ஆனால் போதும் சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக ஒரு கொத்து கருகப்பிள்ளையை இந்த மாதிரி கிள்ளி இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த கருகப்பிள்ளையோட ஃப்ளேவர் வந்து கடைசியாக சேர்க்கும் போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சூடாக சர்வ் பண்ணலாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்கன் கிரேவியை உங்கள் வீட்டிலையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமையல் செய்வது எப்படி நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்